প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এছাড়াও এটি বিশ্বযুদ্ধ এক ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়ান বা গ্রেড ওয়ান হিসেবে পরিচিত এটি একটি বৈশ্বিক যুদ্ধ যা উনিশশো সালের আঠাশ জুলাই ইউরোপে শুরু হয়ে এগারো নভেম্বর উনিশশো পর্যন্ত স্থায়ী ছিল ষাট মিলিয়ন ইউরোপীয় সহ আর সত্তর মিলিয়ন সামরিক বাহিনীর সদস্য ইতিহাসের অন্যতম এই বৃহত্তম যুদ্ধে একত্রিত হয় পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে প্রায় সত্তরটিরও বেশি দেশ এটি ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ সংঘাতের মধ্যে একটি এবং এর ফলে পরবর্তী সময়ে এর সাথে যুক্ত দেশগুলোর রাজনীতিতে বিরাট পরিবর্তন হয় অনেক দেশে এটা বিপ্লবেরও সূচনা করে তো বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকের পর্বে আমরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব চলুন শুরু করা যাক উনিশশো চোদ্দো সালের আঠারো জুন বসুনিয়া রাজধানী সারায়েভো শহরে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ আর্সডিউক ফ্রান্স ফার্ডিনান্ট এক সার্বের গুলিতে নিহত হন অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরি এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সার্বিয়াকে দায়ী করলে সার্বিয়া এই দাবি মানতে অস্বীকার করে তাই ওই বছরের আঠাইশ জুলাই অস্ট্রীয় হাঙ্গেরি সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এই যুদ্ধে দু দেশের বন্ধু রাষ্ট্রগুলো ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়তে শুরু করে এতে যোগ দিয়েছিল সে সময়ের অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী সকল দেশ এভাবেই সূচনা হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তবে অস্ট্রিয়ার যুবরাজের হত্যাকাণ্ডই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একমাত্র কারণ ছিল না উনিশ শতকের শিল্প বিপ্লবের কারণে সহজে কাঁচামাল সংগ্রহ এবং তৈরি পণ্য বিক্রির জন্য উপনিবেশ স্থাপনের প্রতিযোগিতা এবং আগের দ্বন্দ্ব সংঘাত ইত্যাদিও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ তাছাড়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একটি কারণ বলে চিহ্নিত করা হয় নব্য ও উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রসারকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এক পক্ষে ছিল উসমানীয় সাম্রাজ্য অস্ট্রীয় হাঙ্গেরি জার্মানি ও বুলগেরিয়া যাদের বলা হতো কেন্দ্রীয় শক্তি আর অপর পক্ষে ছিল সার্বিয়া রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্স জাপান ইতালি রোমানিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যাদের বলা হতো মিত্র শক্তি উনিশশো সালের যুদ্ধের মাঝেই রাশিয়ায় বলসেবিক বিপ্লবের কারণে রাশিয়া যুদ্ধ ত্যাগ করে প্রথম দিকে যুক্তরাষ্ট্র এ যুদ্ধে প্রবেশ না করলেও মূলত ফ্রান্স ব্রিটেনকে রসদ যোগান দেওয়ার অভিযোগে জার্মান সাবমেরিন যখন যুক্তরাষ্ট্রের সাতটি জাহাজ ডুবিয়ে দেয় তখন যুক্তরাষ্ট্র এ যুদ্ধে যোগ দিয়ে এটাকে বিশ্বযুদ্ধের রূপ দেয় এবং এরপরই জার্মান পরাজয় নিশ্চিত হয় যুক্তরাষ্ট্রের অংশগ্রহণে বিশ্বযুদ্ধ নতুন মোড় নেয় যুদ্ধের শেষ বছরে জার্মানরা যখন চূড়ান্ত হামলা চালায় তখন যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এতে করে ফ্রান্সের সাহায্যে জার্মানদের থামিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র কারণ এরপর তারা আত্মপ্রকাশ শুরু করে বিশ্বের পরাশক্তি হিসেবে অপরদিকে যুদ্ধের জের ধরে ইউরোপের সাম্রাজ্যের পতন ও রাশিয়া সহ জন্ম দিল নতুন রাজনৈতিক সংস্থার উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও শীতল যুদ্ধ বা কোল্ড ওয়ার অনেক ক্ষয়ক্ষতির পর প্যারিস শান্তি চুক্তির মাধ্যমে এগারো নভেম্বর উনিশশো সালে আনুষ্ঠানিকভাবে এ যুদ্ধ সমাপ্ত হয় এই মহাযুদ্ধে প্রায় একশো বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রত্যক্ষ ও একশো বিলিয়ন মার্কিন ডলার পরোক্ষভাবে খরচ হয় যা ইতিপূর্বে ঘটিত যে কোনো যুদ্ধবের চেয়ে অনেক বেশি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নব্বই লক্ষ যোদ্ধা ও পঞ্চাশ লক্ষ নিরীহ মানুষ নিহত হয় প্রায় এক কোটি সৈন্য এবং দুই কোটি দশ লক্ষ সাধারণ মানুষ আহত হয় এদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র হয়েছিল এক লক্ষ ষোলো হাজার পাঁচশো ষোলো জন এই যুদ্ধের ফলে চারটি সাম্রাজ্যের পতন ঘটে রোমান সাম্রাজ্য বা রুশ সাম্রাজ্য উনিশশো সালে জার্মান ও অস্ট্রো হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্য উনিশশো সালে এবং অটোমান সাম্রাজ্য উনিশশো সালে অস্ট্রিয়া চেকোস্লোভিয়া এস্তোনিয়া হাঙ্গেরি লাটভিয়া লিথুয়ানিয়া এবং তুরস্ক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠে অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনে থাকা অধিকাংশ আরব এলাকা ব্রিটিশ ও ফরাসি সাম্রাজ্যের অধীনে আসে উনিশশো সালে বলসেবিকরা রাশিয়ার এবং উনিশশো সালে ফ্যাসিস্টরা ইতালির ক্ষমতায় আরোহণ করে এ যুদ্ধের অন্য ফল হল ইনফ্লুয়েঞ্জায় বিশ্বব্যাপী পাঁচ কোটি মানুষের মৃত্যু হয় এ যুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লাভ হল নারী সমাজের অতি প্রাচীন কাল থেকেই সামাজিক খাঁচায় বন্দী নারী যুদ্ধের সুযোগে বন্ধন ছিন্ন করে এবং আপন শক্তিতে 
আপন সত্তা সচেতন হয় পারিবারিক তথা জাতীয় অর্থনীতির হাল ধরে পুরুষের পাশাপাশি মর্যাদার হয়ে ওঠে যুদ্ধে সব যুবক এবং সক্ষম পুরুষ চলে যাওয়ায় সর্বত্র শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল নারী সমাজ ঘর থেকে বেরিয়ে ক্ষেত খামারে কলকারখানায় দোকানে হাসপাতালে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ সর্বক্ষেত্রে দল বেঁধে প্রবেশ শুরু করল এবং সুযোগ বুঝে যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি নিল ফলে নারী মুক্তি আন্দোলন জোরদার হয় বিশ্বযুদ্ধের পর আর নারী সমাজকে খাঁচায় পড়া সম্ভব হয়নি মানব ইতিহাসের এক নতুন উজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা হয় আরেকটি বড় ফলাফল হল মনরো ডক্টিন থেকে বের হয়ে এসে যুদ্ধের শেষ দিকে যোগ দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং শেষ পর্যন্ত তারাই মূল নায়কের আসনে বসে যায় যুদ্ধের পরপরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্র উইলসনের নেতৃত্বে শুরু হয় দুনিয়ায় নতুন ধরনের রাজনীতি আর উইলসন ছিলেন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে গণতন্ত্রের প্রবক্তা ও বাস্তবায়নের অন্যতম নায়ক যুদ্ধ পরবর্তীকালে বিশ্ব নেতারা সবাই এই মর্মে একমত হন যে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যুদ্ধ একটি অভিশাপ তাই ভবিষ্যতে সরকার ব্যবস্থায় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে স্বচ্ছতার নিশ্চিত করার জন্য গড়ে তোলা হয় লিগ অব নেশনস মূলত যেটি ব্যর্থ হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল ছিল সুদূর প্রসারী যুদ্ধে পরাজিত হয় জার্মানি অর্থাৎ অক্ষশক্তি যুদ্ধের পর ভারসাই চুক্তির মাধ্যমে পরাজিত জার্মানিকে একশো উনসত্তর বিলিয়ন গোল্ড মার্ক জরিমানা করা হয় আঠারোশো বাহাত্তর যুদ্ধে জার্মান দখলকৃত আলসাক লরেন এলাকা ফ্রান্স নিয়ে নেয় এবং জার্মানিকে অস্ত্রহীন করে ফেলা হয় অর্থাৎ ভারসাই চুক্তির মাধ্যমে জার্মানিকে কোণঠাসা করে ফেলা হয় যা হিটলারের মাধ্যমে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের জন্ম দেয় যেটি এরপরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চাইতেও ভয়ঙ্কর রূপ নেয় বন্ধুরা আজ আমরা জানলাম প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে চাইলে এখনই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনে ক্লিক করে পরবর্তী ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করুন অজানা ও রহস্য সম্পর্কে জানতে চাইলে চ্যানেলের অন্য ভিডিওগুলি দেখতে থাকুন সো বন্ধুরা এই ভিডিওটি আপনার ভালো লাগলে লাইক করুন আপনার মতামত কমেন্ট করুন এবং ভিডিওটি আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন দেখা হবে পরের ভিডিওতে এ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ